看来萧北辰对这位沈夫人似乎更感兴趣。先生，您认错人了吧？呃，校副司令，您是不是误会了？呃，这位是沈主编的太太，是盛世集团的沈汉君。你好，校副司令。初次见面，我叫盛汉君。哎，三哥，酒会还没开始呢，你怎么就喝多了？不好意思啊，各位，今天副司令高兴，多喝两杯，大家不要介意，继续玩，我们继续玩。好。你放手！你你别贪，你冷静点。你要对你嫂子干什么？韩军，你没事吧？没事。沈延青，我打小就把你当成我大哥，这些年你背着我做了什么？我再问你一遍，他是谁？他是我的太太。你的嫂子，叶青，你怎么样？哎，肖先生，你别再发疯了！你已经严重威胁到我和我丈夫的人身安全，我会向英国大使馆申请公民保护。如果你继续骚扰我们夫妻俩，我一定会提起诉讼，对你追究到底。秀儿罪大恶极，也知道事情已经败露，万死难辞其咎。但有一事，若不告诉三少爷和戚夫人，实在良心不安。在三少奶奶的保胎药里下落胎药的事情，都是……念啊！都是四小姐一手指使的。啊！胡说！原来是你，是你害死了我们家小姐。先生，不是我。当初你就看我们家小姐不顺眼，也是你四处造谣，害得我们家小姐。现在我们家小姐死了，我跟你拼了！放肆！你胡说八道什么呢？放开我！淑仪，我现在就想听你说，到底怎么回事？七姨，真的不是我害死杭景的孩子，你要相信我。七姨，我相信淑仪，绝对不可能是她干的。原来佐藤会长这儿有客人啊，看来我来的可真不是时候啊。哟，三哥啊，好久不见，最近过得好吗？原来两位是旧相识啊，那就不必我做介绍了。相府司令有所不知，凤岐小姐最近几年一直活跃在东京，已经变成了家喻户晓的明星。可是，她依然是心怀故乡啊。目前小妹已经回国发展了，还请三哥多多照应啊。来，三哥，希望你多多捧场。佐藤会长。我还有事，就先走了。你到底要瞒我到什么时候？我知道你不甘心，但是我没想到你怎么能……那可是一条条的人命啊
，放心，就凭萧北辰的性子，他会一查到底，到时候你怎么自保？爹，这事儿和我无关，我为什么要害怕？我自保什么呀？今天你必须跟我去，去萧家赔罪。跟我走。我不去，下回你就一枪把我毙了。我是不会去跪地求饶的，凤琪。爹，我告诉你，我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱，我就是想为我自己穿一次，嫁给我心爱的人，我有错吗？啊！还有那个林行情，他怀了木子正的野种。我替三哥除掉，我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？如果林航景怀的是野种，那你干嘛那么着急让那孩子去死啊？如果那孩子不死，那林航景也不会死。凤姐，走，跟我去萧家，我们全家去给萧家赔罪。还来得及，还有一线生机，知道吗？我爹，跟我走！爹，我不能去，我我要承认的话，我跟三哥就完了，我这辈子就完了。跟我走！我不去。爹，爹！说起算计，我们可真比不过郑小姐，一计不成又生一计，次次要置人于死地。你说这话什么意思？给我看乔江的照片干什么？乔江，他不是叫蒋之奇吗？你知道这是谁的耳环吗？这不是凤琪姐姐的吗？啊？你确定吗？是啊，我看他戴过好几次了，怎么在你们手里啊？这是我们在秀儿的房间里发现的。什么？我现在还怀疑秀儿的所作所为，说不定跟郑凤琪有关系